ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും വിശേഷം ഞാനിവിടെ വളരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൂഡിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുള്ളത് സാധാ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഊന്ന് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്റെ പെണ്ണുകാണൽ പ്രഹസനത്തിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ തന്നു അതിനേക്കാളും എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളും ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളും എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് അയച്ചു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു അത് അവർക്ക് അവർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് വന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്നുള്ളത് ഒരു കഥയായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതൊരിക്കലും എന്റെ ജീവിത കഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു കഥയായിട്ട് നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ചില മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ കഥ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ ഞാനപ്പോ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പേരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അമ്മ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ ആണ് അച്ഛൻ മാത്സ് ടീച്ചർ ആണ് അച്ഛന് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്തായി തീരണം എന്ത് പഠിച്ചാലാണ് അവൾക്ക് കരിയറിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് ആയ പേരന്റ്സിന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവരെന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു എനിക്കിപ്പോൾ വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചായി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേയൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഭയങ്കരമായ സാലറി ഒന്നും ഉള്ള ഒരു കാലമല്ല എന്നാലും ആ സമയത്തും എന്നെ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പേരൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റണം കൊച്ചിന് എന്നുള്ള തോന്നൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറെ കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ പേരൻസ് എന്നെ ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പഠിച്ചത് എം ഇ എ സെൻട്രൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു വളാഞ്ചേരി ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ ചേർത്ത ഈ കുട്ടി എന്ന ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് കിഡ് ആയിരുന്നു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഈ വെകളി പിടിച്ച് വെപ്രാളം കളിച്ച് കളിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ പോയി കടിക്കുക മാന്തുക പിച്ച നുള്ളുക ഇരുത്തിയ ഇരുത്തോടത്ത് ഇരിക്കില്ല ഓവർ സ്മാർട്ട് ഉള്ള ഒരു വാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു വെകളി പിടിച്ച പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ വികൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പോലും അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളിനും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളിനും ഒക്കെ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓ അന്ന് ആ വട്ട് പിടിച്ച് നടന്നിരുന്ന കൊച്ചല്ലേ എന്ന മട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഈ അപ്സര പെൻസിലും നട്രാജ് പെൻസിലും അതൊക്കെയാണല്ലോ പിള്ളേരുടെ അന്നത്തെ ക്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഷൈമ എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് അവളുടെ അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ് സോ ഈ ക്യാമലിന്റെ പെൻസിൽ ഒക്കെയാണ് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ യെല്ലോയും ബ്ലാക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെൻസിൽ മുകളിൽ റബ്ബറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്നത് നാട്ടിൽ എത്ര സുലഭമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പെൻസിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും നടരാജന്റെ പെൻസിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവളുടെ ഈ പെൻസിൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്നും ഭയങ്കര കൊതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ആ പെൻസിൽ വേണമല്ലോ അയ്യോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അവളുടെ പെൻസിൽ നാലാമത്തെ നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ നിലയുടെ സൺഷൈഡിന്റെ മുകളിലേക്ക്
വല്ല ഫുൾ ചുകപ്പായിരിക്കും ചുകപ്പിലാണോ എഴുതി എന്നുള്ള സംശയം വരും ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പെനിലാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫുൾ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷനും എന്നും ചീത്ത വിളിയും ബഹളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വേറൊരു പാർട്ടിൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ വട്ടപ്പൂജ ആയിരുന്നു മാർക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച കുറെ പേരാണ് ഞാൻ എന്നാളൊരു ദിവസം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ബൽറാം അശ്വിൻ ഷൈമ സന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സനദ് അങ്ങനെ കുറെ പേര് എൻ്റെ ഒപ്പം ഒപ്പം പഠിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ളപ്പോൾ ഓരോരോ കുട്ടിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എൻ്റെ പേരൻസിന് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസും ഭയങ്കര പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വർക്കിംഗ് വുമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീമെയിലിന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് കുറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പോയിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു എനിക്കൊരു ജോലി വേണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് തോൽക്കാത്ത പേപ്പറില്ല ജയിച്ച പേപ്പർ വളരെ കമ്മിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വളരെ അധികം വിഷമിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡൽഹി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്കൂള് വളാഞ്ചേരി തുടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എന്നെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാലോ ഇനി ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്നെസ് കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നവറും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കാം കുറെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് അങ്ങനെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പുതിയ സ്കൂളിലോട്ട് മാറി മാറിയതിനു ശേഷം കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അന്ന് പതിമൂന്ന് പേരെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സിന് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പല പിള്ളേർക്കും മാത്സ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് എനിക്കും മാത്സ് എക്സ്ട്രീം ടഫ് ആയിരുന്നു സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്നെ ഒരു ട്യൂഷന് ചേർത്തു ട്യൂഷന് ചേർത്തപ്പോൾ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ എടുത്ത് തീർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിവിഷനും കഴിയും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഒരു സപ്പോർട്ട് വേറെ കിട്ടുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ കുറച്ച് അംഗീകാരം കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും മാത്സ് ടീച്ചറെ കൂടുതൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റി ഒരു കൊച്ചിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതാണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രസം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മളത് എന്ത് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടും ആ ഒരു അംഗീകാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സോ ഏതെങ്കിലും പേരൻസ് കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവർ പഠിച്ചോളും അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് കാരണം വട്ടപൂജ വാങ്ങിയിരുന്ന ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അവർ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടാണ് നിനക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾക്കാർ മറന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൻസ് മറന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാനൊരു പഠിച്ച് ഐ എ എസോ അല്ലെങ്കിൽ 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇപ്പം വേണ്ട നീ പഠിക്കുക നീ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിനക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിനക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ നീ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഡാൻസ് ഒരിക്കലെങ്കിലും കളിക്കണം സ്റ്റേജ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് വളാഞ്ചേരി ടൗണിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ടൗണിൽ ഇറങ്ങി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ടൗണിൽ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരോടും പറയാതെ ഒരു പത്ത് രൂപയും നമ്മുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല വളരെ വിഷമം തോന്നി അമ്മ ചോദിച്ചാൽ തരില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വിഷമം ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പത്ത് രൂപ അമ്മയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തത് എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വളാഞ്ചേരി നടന്ന് ഒരു സിഡിയുടെ ഷോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഫോക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ സി ഡി വേണം നോക്കി പഠിക്കാനാന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ചേട്ടനായിരുന്നു ആ കടയിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കേരള കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു സി ഡി എനിക്ക് തന്നു അങ്ങനെ ആ സി ഡി ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടു അപ്പം തന്നെ അമ്മ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ സി ഡി കിട്ടിയേ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ടീച്ചർ തന്നതാണ് അപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മയും വിചാരിച്ചു ഇത്ര താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതല്ലേ എന്നാ കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഈ സി ഡി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പപ്പടം എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സോ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും പപ്പടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചെടുത്തു അതിൽ ആ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാണ് ആ സി ഡിയിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെ കാട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ട് ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പതിനാല് വയസ്സായ കുട്ടി നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് സഹോദയിൽ കളിച്ചു സഹോദയിൽ കളിച്ചപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ നല്ല ക്വാളിറ്റി സി ഡി വേണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിടാൻ എത്രയോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നോക്കിയ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഡി ആണ് അപ്പൊ ഈ സി ഡി സ്റ്റെക്ക് ആയാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാസറ്റിലും ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനമേ എൻ്റെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നീ ആ ചൂട് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കണം ഈ ചൂട് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം എനിക്കെന്താ ഉള്ളത് എനിക്കാകെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സി ഡിയും ഈ സി ഡിയിൽ ഈ ചേച്ചി കളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മാത്രം അപ്പോൾ ലോട്ട് എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരൂർ എം ഇ എസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കയറി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാനിക്കാവുന്ന തുടങ്ങി ഇല്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തോളാം കാരണം എനിക്കറിയാം എനിക്കൊന്നും അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കളിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഈ സി ഡി കൊടുത്തു ഈ സി ഡി കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് സി ഡി പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഡി നിന്നു പകുതിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ വിഷമം പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ജഡ്ജസ് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്ത് കളിച്ച പഠിച്ച ഒരു ഡാൻസ് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമങ്ങളായിരുന്നു എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജഡ്ജ് കുറച്ച് കണ്ണിൽ ചോരയുള്ള ജഡ്ജ് ആവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടെ കൊടുക്കാം ഒരു തവണയും കൂടെ കളിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ആരുമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളത് ആകെ ഈ സി ഡിയും ഈ കാസറ്റും മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ സി ഡി എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലോ കാസറ്റ് കൊടുത്തു കാസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാസറ്റ് ആണല്ലോ ഈ കാസറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്ക് നിന്ന് ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ വെല്ലച്ചൻ എൻ്റെ അനിയനെ ചീത്ത പറയുന്ന ശബ്ദം എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനത്തെ കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു കാസറ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഫോക്ക് ഡാൻസ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു
ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പഠിച്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ചേർക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അച്ഛൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പുതിയ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് ഐഡിയൽ കടകശ്ശേരി തവനൂരുള്ള സ്കൂളിലായിരുന്നു അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെയാണ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനൊരു സംശയമില്ല ബയോമാക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാലല്ലേ അവൾക്ക് ഐ മീൻ എം ബി ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ബയോളജി തന്നെ എടുത്തോ കാരണം ബയോളജി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിനക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സ് ആവുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആണ് എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ ബ്ലാങ്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കോൺവെർസേഷൻ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബയോളജി എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കൊതു ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ആ കൊതുവിനെ അടിച്ച് അതിൻ്റെ ചോര കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരെ എൻ്റെ ബോധം പോകും ആ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറേനെ കീറും മുറിക്കും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള അവത് പോലും എനിക്കില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ എനിക്കറിയില്ല അത് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്തൊക്കെയോ തോന്നിപ്പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്ലഷ് തൊടാനോ ചോര കാണാനോ ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബയോളജി പഠിക്കുന്നത് അപ്പം സ്പോട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എനിക്ക് ബയോളജി വേണ്ട എനിക്ക് ബയോളജി എന്തായാലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എനിക്ക് ബയോളജി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡ്രീമിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ബയോളജി എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഭയങ്കര വാശി ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ പ്ലീസ് എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബയോളജി ഒട്ടും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ ഈ ഒബ്സസീവായിട്ടുള്ള ഈ നേച്ചറൊക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാൽ അവൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല ബയോളജി മതി അതാണ് അവളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് നല്ലത് എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ ബയോളജി എങ്ങനെയെങ്കിലും ബയോളജി ഞാൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഞാൻ പാസ്സാവില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പം എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ബയോളജി പഠിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ റൂമിൽ നമ്മളെത്തി അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഫോമ് തരുമല്ലോ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ഏത് സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് ബയോളജി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മൈൻഡിൽ ഈ കൂറിയും പാറ്റിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനെ നോക്കിയില്ല കാരണം അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ ഒബിയസ്ലി പക്ഷെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ബയോളജി എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നദി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ബയോളജി എന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് അവിടെ ചേർന്ന് പഠിച്ചു അവിടെയും ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഡാൻസിനെയും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു ലക്കിലി ഞാൻ എങ്ങനെയോ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു എക്സാംസ് എല്ലാം പാസ്സാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾക്കാരെല്ലാം വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ ഇവിടെ കൊള്ളാമല്ലോ ഇവിടെ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം ഐഡിയയിൽ നടക്കുന്ന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലും സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സ്റ്റേറ്റും കലോത്സവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് എല്ലാ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഗ്രാംസാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക ആ അഞ്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഗ്രാംസും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാംസും പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഈവൻ ഓട്ടം തുള്ളൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ കേരള നടനം മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി ഇല്ല കഥകളിയില്ല പറഞ്ഞു വന്ന ഫ്ലോല് പറഞ്ഞു പോയതാണ് കേരള നടനം മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വരെ എത്തിയിട്ടു
എനിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചു പക്ഷെ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര പനി ചർദി മേല് ഫുൾ ചൊറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉള്ളിന്ന് ഒരു ചൊറിച്ചിൽ വരിക അങ്ങനത്തെ ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ഒക്കെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി ഇവിടെ എക്സാം എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈ ആവും കൂടെ അല്ല കേരളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാനിൽ കടത്തിയും ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റിയും ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിച്ചു അതൊന്ന് ആക്ച്വലി ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു റീകോൾ ആയിരുന്നു നീ ഇത് എഴുതണ്ട ഇതല്ല നിനക്ക് പറ്റിയ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിലൊന്നും കീഴടങ്ങാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഒക്കെ വാങ്ങി എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്നായിരമായിരുന്നു റാങ്ക് എൻട്രൻസിൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നായിരം റാങ്ക് ഉള്ള ഒരാൾക്കും നല്ല കോളേജിൽ ഒന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അമ്മേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എൻജിനീയറിങ് എനിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് മാത്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ ഡസൻ മീൻ ഞാൻ ഒരു എൻജിനീയർ ആണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് താല്പര്യം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഭരതനാട്യത്തിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ കണ്ണൂരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് വിടണ്ട ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ രണ്ടു ദിവസം ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ച ജോലി കിട്ടുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അത് പഠിച്ച ജോലി കിട്ടുന്നുള്ളത് പോരാത്തതിന് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളവരെ നമ്മളെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന് വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അച്ഛനും പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സിന് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വിഷയമാണോ ഫാമിലി നോക്കിയിട്ടാണ് അവരോട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന എൻ്റെ വാശി കാരണം നിഫ്റ്റ് എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നിഫ്റ്റ് എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഡേറ്റ് വന്നു പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ താല്പര്യ പേരൻസിലെ താല്പര്യമില്ലായ്മയും അവരുടെ കുറെ ഡൗട്ട്സും അവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സെക്യൂർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറായി മാറണം എൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സോ ആൻഡ് സോ റീസൺസ് കാരണം എനിക്ക് നിഫ്റ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം അതോടുകൂടെ അവിടെ നിന്നു ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറായി മാറി ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വെറുതെ ബോർ അടിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ കഥ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പയറിങ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ നിങ്ങൾ ബോർ അടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ചാ ചാ അപ്പോൾ വായിച്ചേക്കാൻ